皆さんこんにちは。今回の目分量クッキングは、オムライスを作っていきます。ですが、ただのオムライスではありません。その名も、タモリ流オムライス。あのタモリさんが考えたと言われているレシピです。一体どんなオムライスなんでしょうか材料はこちら。本来はミックスベジタブルを使うみたいなんですが、ちょっと手に入らなかったので生野菜で代用します。それでは早速、レッツラボー。まずは、野菜をみじん切りにします。人参と玉ねぎを半分ずつ使います。で、みじん切りはめんどくさいので、いつもの、ぶんぶんチョッパーを使いましょう電子レンジで加熱しますす次にハムも食べやすい大きさにカットしますこんな感じ卵も溶いておきましょう。そしたら、お米を用意します。炊きたてほかほかではなく、冷ました状態にしておくのがおすすめです。そこに野菜とハムを入れまして、ケチャップ、これくらいと、コンソメをこれくらい加えます。普通のオムライスだったらこのまま炒めますが、タモリ流ではこうします。なんと、ライスと卵を混ぜちゃうんですね。あら豪快。お米を冷ましておいたのは、卵がお米の熱で固まらないようにするためです。これでオッケー。焼いていきましょう。フライパンにオリーブオイルを引いて、形を整えながら中火で焼いていきます卵のトロトロ感を残すためにあまり火を通しすぎないようにしましょうタモリ流オムライスの完成です普通のオムライスとは全然違う見た目をしていますがお味の方はいかがでしょうかそれでは早速食べてみましょういただきますいただきますはいこちらタモリ流オムライス。出してこれはオムライスと呼んでいいのかという。<笑>まああれですよね。普通はケチャップライスを作って、うん、そこにこうオムレツというか卵をかぶせるんですけど、うんうんうん、オムライスというのは。これはもう最初に卵と混ぜちゃって全部で焼くというオムライスではないよね。<笑>もう<笑><笑>包まなくていいってことね。そうね。包まなくていいから。簡単に作れると、うん、で本来はあのミックスベジタブルを使うんですけど、うん、今回は玉ねぎと人参で代用しておりますうん、うん、こういうふうにトロトロの感じが残っててちゃんと美味しいうんうんうんふわふわ感みたいなところがさ食感としてあるから美味しい普通のオムライスだとその普通にケチャップライスを作る時と卵焼く時で2回焼かないといけないから、うん、結構面倒くさかったりするわけよ、うんこれだったらまあいっぺんにできちゃうから。確かに。楽ですよ。洗い物も少ないし。うん。オムライス作るって結構。結構ハードル高いから。あ、そうかも。フライパン洗い直してとかね。ねそうそうそうそう。確かに。なのでこうふわふわ感を残すために。加熱時間はそんなに。長くない。うん。だから。まあ今回ハムだから。うん、大丈夫だし最後火が通ってなくても大丈夫なやつの方が具材はいいかもしれないですねうんトウモロコシとか合いそう、うんうん、確かにタモリ流ってことはタモリさんが普段そういうふうに食べてるとかそういう話があったってこと結構調べた感じいろいろあったのタモリ流まるまるが生姜焼きとかカレーとかだから本当にタモさんが
紹介したかなんかでのやつなのかなハモさんってさ、まあ、昔からテレビ出てるけどさ見た目変わんないよね、うん、全然老けないというかさ、うんうん、すごいよねやっぱ目元が見えないと分かりづらいのかなそういう変化ってそうじゃないあと髪の毛じゃないあそっか髪型も一緒だしねずっと、うん、タモさん今いくつなんだろういくつなんだろうね70歳とかそんな言ってないかあ言ってるかもしれないなんで、うん、自分たちの親が子供の時に見てたぐらいじゃない<笑>そうだね物心ついた時にはいたよねタモリさん<笑>もういたよねあの姿で、ねうん、他にもタモリ流まるまる動画でやろうかな<笑>この動画がちょっと評判良かったらなんかチャーハン<笑>チャーハンともちょっと違くないあでも近いものはあるかもしれないとろとろチャーハンというかなんかチャーハンってパリパリにしなきゃとかあるかもしれないけどこのタモリ風オムライスであればそういうプレッシャーもないじゃん<笑>そうだよね最悪生でも食べれるからさ<笑>食材としてはああなるほどね卵は必要じゃないまあだから卵かけご飯だよね<笑>ああそっか卵かけご飯ってなるか、うん、卵かけご飯とか食べてた子供の時はね一番好きだったあそうなんだ、うん、卵かけご飯美味しくないあそっかうちあの生臭い匂いがダメでさあそうなんだ、うん、生卵はダメなのうんじゃあロッキーにはなれないあそうそうそう<笑>あれ結構いってるよね七八個いってるよねるロッキーって<笑>ねこうやってチャンスグミチャンスグミチャンスグミチャンスグミチャンスグミチャンスグミチャンスグミオムライスを作ってみましたが、うん、いかがでしたなんか新しい食感で食べながら楽しめて楽しかった、うん、<笑>うまく言えなかった素晴らしい、うん、素晴らしい感想<笑>特にお母様から主婦の方におすすめしたい、うん、楽に作れてかつ美味しいというね、うん、ぜひ試してみてはいかがでしょうかはい、ぜひこの動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますおー慣れだねうん今さっき上がった動画を見て練習してたらさ<笑><笑>じゃあぜひともよろしくお願いしますよろしくお願いしますご視聴ありがとうございましたありがとうございましたこなれてきたね<笑>練習してんだ